ரச்சனா கிராக்கர்ஸ் தரமான பட்டாசுகளை எண்பத்தைந்து சதவீத தள்ளுபடி விலையுடன் வாங்கிட உடனே ஆர்டர் செய்யுங்கள் டபிள்யூ 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 டாட் ரச்சனா பைரோ வேர்ல்டு டாட் காம் இப்போ பழைய காலத்தில் மன்னர்கள் எல்லாம் புலிவேட்டைக்கு போனாங்க மன்னர்கள்னா ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எம் கோபாலகிருஷ்ணன் ஒரு நாவலிஸ்ட்டு ஒரு நாலஞ்சு நாவல் எழுதியிருக்காரு நிறைய சிறுகதைகள் தோப்புவதற்கு மொழிபெயர்ப்புகள் செய்கிறவர் அவர் வந்து சமீபத்தில் ஒரு நாவல் எழுதினார் வேங்கை வனம் அந்த நாவல் தலைப்பு இங்கே தமிழினி ஸ்டாலில் விற்பனைக்கு இருக்குது ஸ்டால் நம்பர் நூற்றி ஒன்று நூற்றி ரெண்டு அந்த வேங்கை வன நாவலில் எம் கோபாலகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு இது வரைக்கும் இந்தியாவில் நவாப்களால் சுல்தான்களால் துரைமார்களால் மகாராஜாக்களால் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரம் புலிகள் வேட்டையாடப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறார் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரம் புலிகள் வேட்டையாடப்பட்டிருக்கான் நான் சமீபத்தில் ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி என் மகா வந்து குடும்பத்தோட எங்களையும் கூட்டிகிட்டு மகாராஷ்டிராவுக்குள்ள சந்திரபூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது சந்திரபூருக்கு பக்கத்தில் தடோபா அப்படின்னு ஒரு ஊர் மத்திய பிரதேசத்தையும் மகாராஷ்டிராவை இணைக்கிற நிலை நிலப்பரப்பு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் அதுக்குள்ளே ஒரு புலிகள் காப்பகம் இருக்குது நாங்கள் மூணு நாள் அந்த காட்டுக்குள்ளே தங்கியிருந்தோம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் ராத்திரி பகல் எப்போ வேணாலும் போய் புலிகளை பார்ப்போம் இப்போ புலிகளை வந்து காப்பகங்களில் வைத்து பாதுகாக்கிற அளவுக்கு சிக்கலாகி போச்சு இந்த புலி வேட்டைக்கு போகிறவங்க எப்படி போவாங்க தெரியுமா எம் கோபாலகிருஷ்ணன் எழுதுகிறாரு முதல்ல புலியை ஸ்பாட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் மனிதர்களை தின்கிற அடித்து தின்கிற கொள்கிற புலிகளை வேட்டையாடுவதை பற்றி நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது அது நம்ம பாதுகாப்புக்காக செய்கிறோம் இந்த புலிகளை ஸ்பாட் பண்ண உடனே ஒரு இரநூறு முந்நூறு போய் பேர் போய் அந்த புலிகளை துரத்தி துரத்தி கொண்டு வருவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு மரத்தில் ஒரு பிரே ஒரு மாடோ மாடோ ஏதோ ஒரு விலங்கு இறைக்கு ஆளாக போகிற விலங்கு கட்டப்பட்டிருக்கும் அதை நோக்கி இந்த புலிகளை துரத்துவாங்க நூறு அம் ஐம்பது பேர் நூறு பேர் இன்னொரு ஐம்பது நூறு பேர் அது புலி அதை தாண்டி போயிடக்கூடாதுன்னு அங்கே மேலே அடிச்சுட்டு கவர்ந்துக்கு நிற்பாங்க மகாராஜா வீட்டிலேருந்து தயாராகி குளித்து கிரீடமெல்லாம் வச்சுட்டு சி சிப்பாய் வந்து கையில் துப்பாக்கியை கொடுத்து அனுப்புவாங்க அவருக்கு ஒரு பரன் கட்டப்பட்டிருக்கும் பரனில் ஏற்றுறதுக்கு நாலு பேர் நான் கட்டார்த்த சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்க கூடாது தாங்கி மேலே ஏற்றி விடணும் அவர் பரனுக்கு மேலே யார் இப்படி வச்சுட்டு நின்றுட்டுருப்பார் புலிகள் அந்த அந்த புலி வந்து அந்த குறிப்பிட்ட விலங்கை வேட்டையாட வரும்போது இங்கிருந்து குறிபார்த்து அதை சுடுவார் இதுக்கு வேட்டைன்னு பேர் உடனே அது குறி சரியாக பட்டு இந்த புலி செத்து போச்சுன்னா கீழே இறங்கி வந்து தன்னுடைய ஷூ போட்ட காலை யானை அந்த புலிக்கு கழுத்தில் வச்சுட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து உலகம் பூரா போட்டிருப்பாங்க இது அல்ல யானை வேட்டை என்பது யானை வேட்டுவன்ங்கிறது இது அல்ல தன்னுடைய உற்சாகத்துக்காக தன்னுடைய வீரத்தை தெளிவுபடுத்துவதற்காக இவ்வளவு பெரிய நீ ஆம்பளைன்னா ஒத்தைக்கொத்தே போய் கடலுக்குள்ளே துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு புலியை சுட்டு கொள்ளணும் ஒரு புலியை வேட்டையாடுவதற்கு உனக்கு ஐநூறு பேர் தேவையாக இருக்கு ஆள் அம்பு சேனை ரதம் உணவு சமயக்காரன் வீரர்கள் நீ இந்த நாவலை பார்த்தா அழுதுருவீங்க ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணு ஆயிரம் புலிகள் கொல்லப்பட்டிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அனுமன் வந்து சீதையை தேடி இலங்கைக்கு போகிறான் அசோகவனத்தில் சீதை இருக்கிற காட்சியை பார்க்குறான் அவள் சூசைட் பண்ணுற முயற்சியில் கையில் தலையில் கொடியை சுற்றி சாகிறதுக்கு துணிஞ்சு நிற்கிறான் இவன் அவள் முன்னாடிக்கு போய் நான் வந்து அருள் தூதன் நான் அப்படின்னு குதிக்கிறான் ராமனுடைய தூதன் அவனே அரக்கனே ஆகுக அல்லால் குறக்கினத்து ஒருவனே ஆகுக ஆனால் என் உயிரை காப்பாற்றின இன்று என இருத்தியால் நித்திய சிரஞ்சீவி பவ அப்படின்னு வாழ்த்துறா அப்போ அனுமன் வந்து விஸ்வரூபம் காட்டுறான் மொத்த ராமாயணத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு பதினாலு இடங்களில் அனுமன் விஸ்வரூபம் காட்டுறான் விஸ்வரூபம் காட்டி முடித்த உடனே சீதேட்ட சொல்கிறான் ராமன் என் தோளில் ஏறி உட்காந்துக்க என்னுடைய கழுத்தை சுற்றி படர்ந்து கிடக்கிற மென் மயிர் பற்றி இருத்தியால் என்னுடைய முடியை வந்து வலுவாக படிச்சுட்டு உட்காந்துக்க ஒரு சின்ன உறக்கம் போடு உறக்கம்ங்கிற சொல் உங்களுக்கு மனசிலாகுதான்னு எனக்கு தெரியல எங்கள் சொல் உறக்கம் தூக்கம்ங்கிறது ஸ்லீப்பை குறித்த தமிழ் சொல் அல்ல தூக்கம்னா தொங்குதல் தூக்கம்னா எடை பார்த்தல் தூக்கம் டஸ் நாட் மீன் ஸ்லீப் ஸ்லீப்பிக்கான ஸ்லீப்புக்கான உர உறக்கத்துக்கான தமிழ் சொற்கள் துஞ்சுதல் துயிலுதல் ஆனால் இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க பந்தரன் கொண்டு தமிழனுக்கும் தூக்கம்னா ஸ்லீப்பு அது கிடக்கட்டும் அப்புறம் ஒரு சின்ன உறக்கம் போடு கண்ணை மூடி முழிக்கிறதுக்குள்ளே உன்னுடைய ராமனுடைய காலடிகளில் உன்னை கொண்டு நிறுத்திடுவேன் அப்படின்னு அனுமன் சீதேட்டை சொல்கிறான் அசோகவனத்தில் தபசு இருக்கிற சீதேட்டை சீதை ஒரு மறுமொழி சொல்கிறா அல்லல் மாக்கள் இலங்கை அது ஆகுமோ 
எல்லை நீத்த இவ்வுலகங்கள் யாவையும் ஒரு சொல்லினால் சுடுவேன் இலங்கை மக்களுக்கு மாத்திரம் துன்பம் இல்லை இந்த எல்லையற்ற உலகத்தை முழுக்கையும் ஒரு சொல்லினால் அப்போ சொல்லுகிறக்கூடிய வலிமையை பாருங்கள் ஒரு சொல்லினால் சுடுவேன் அவர் வில்லின் ஆற்றற்கும் ஆசென்று வீங்கினேன் ரெண்டு பயிர்கள் அங்கே வில்லை பிடிச்சிட்டு நின்றுட்டு இருக்கான் பாரு அவனுடைய ஆற்றலுக்கு இழுக்குன்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் சும்மா உட்காந்துருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல் இன்னொரு இடத்துல தாடகை வதை படத்தில் கம்பன் சொல்லுவான் சொல் ஒக்கும் சுடு சரம் சரம்னா அம்பு அந்த தாடகையை வரம் செய்த அம்பானது ஒரு சொல்லை ஒத்தது அப்போ சொல்லக்கூடிய வேகத்தை பாருங்க அப்புறம் ஏற்கனவே சொன்னேன் குகன் தோழமை என்றவர் சொல்லியே சொல் ஒரு சொல்லன்றோம் சொல்லுங்கிறத கம்பன் பல பாட்டில் அம்புக்கு உமையாக சொல்கிறான் கற்பனைப்படுவது சொல் திறம்பாமை நம்மள்ட்ட பாட்டு இருக்கு வாலிவதை படலத்தில் வாலி மீது ஒரு அம்பு பாயுது ராமன் மறைஞ்சிருந்து அம்பு எழுதுறான் சுக்ரீவனும் வாலி சண்டை போடுற போது வாலி அந்த அம்பை பிடிச்சி நிறுத்துகிறான் ராமன் எய்த அம்பை கையினால் பிடிச்சி நிறுத்துகிறான் ரா வாலி அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் என் மீது இந்த உலகத்தில் அம்பையக்கூடிய சாமர்த்தியம் வீரம் திறன் எவருக்கு உண்டு இது எந்த வீரனும் எய்த அம்பு அல்ல எவனோ ஒரு தவ முனிவன் தன்னுடைய தவத்தின் பலனாக செய்த ஒரு சொல்லினால் ஏவப்பட்ட அம்பு அப்படிங்கிறான் வாலி அப்போ சொல்லுக்கு இருக்கிற முக்கியத்துவத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு முறை நான் பனாரஸ் போயிருந்தேன் பனாரஸ்னா காசி வாரணாசி ஒரு வாரம் தங்கியிருந்தேன் ஒரு சாகித்ய அகாடமி மீட்டிங்குக்காக அப்போ அப்போ ஏர்போர்ட்டில் இறங்கி இந்த டாக்ஸி புக் பண்ணுறோம் ஒரு பையனுடைய டாக்ஸி வந்தது அவனுக்கு ஒரு இருபது வயசு இருக்கும் இருபது அனிஷ்னு பேர் நான் ஏழு எட்டு வயசுக்கு பிறகும் வருஷத்துக்கு பிறகும் அவனுடைய பேரை ஞாபகம் வச்சுட்டு சொல்கிறேன் சின்ன பையன் அவன் என்னை வண்டியில் ஓட்டிகிட்டு போகிறான் நான் இருபது வருஷம் பாம்பேயில் வாழ்ந்த காரணத்தினாலும் இந்தியா மு முழுக்க மார்க்கெட்டிங்காக பண பயணம் செய்த காரணத்தாலும் எனக்கு இந்தி நல்லா தெரியும் அவன்கிட்ட கேட்குறேன் ஏன் தம்பி ஒரு இருபது வயசு இருக்கும் அவனுக்கு இவ்வளவு சின்ன வயசுலேயே வண்டி ஓட்டுறியே படிக்கலையா நைஸா சவு ரூபியா மிலங்கானா நான் கிட்ட சொல்கிறேன் நூறுரூவா கிடைக்குமே நான் எங்கே அந்த பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டியில் எங்கே கருத்தரங்குக்கு போயிருக்கனோ அந்த யூனிவர்சிட்டியில் பிகாம் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்ருக்கான் நான் நினச்சேன் நீ யானை வேட்டுவன் உன்னை யாராலும் தோற்கடிக்க முடியாது அவனுக்கு அந்த தன்மை இருக்குல்ல நூறுரூவா கிடைக்கும்னு க நம்மூரில் ஒரு நாளைக்கு கார் ஓட்டினா எவ்வளோ ரூபா கிடைக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஊரில் நூறுரூவா தான் கிடைக்கும் நானும் எங்கள் அண்ணனும் எங்கள் தாய் மாமன் வீட்டில் நின்று படிச்சுட்ருக்கோம் அதுபோல் போன வருஷம் என் மகா என் வீட்டில் இருந்து ஒரு எட்டு வீடு தாண்டி ஒரு இடம் வாங்கி ஒரு வீடு கட்டினான் ஒசூரில் போய் தரையில் பாவுவதற்காக கற்கள் வாங்கி கொண்டு வந்தாள் ஃப்ளோரிங்க்கு அது ஒரு லாரியில் வந்தது வந்தபோது ஒரு டிரைவர் அஞ்சு பசங்கள் அந்த லாரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாலடிக்கு எட்டடி நீளம் உள்ள கல் ஸ்லாப்புகளை இறக்கிக்கிட்டு இருக்கானுங்க நான் சும்மா சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்காக போய் நிற்கிறேன் அப்போ ஒரு பையன்ட்ட கேட்டேன் என் தம்பி இவ்வளவு சின்ன வயசில் எந்த வேலைக்கு வந்திருக்கீங்களே இல்லை சார் நான் வந்து ஒசூர் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் பிஎஸ் தமிழ் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இதுக்கு வந்துட்டு போனேன்னா எனக்கு ஆயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அந்த அஞ்சு பையன்களும் நான் மனசில் நினச்சிக்கிட்டேன் அப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கொள்கை இருக்குது இவனை யாரால் தோற்கடிக்க முடியும் நான் என் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் கைகால் முகம் சொ கழுவ சொல்லி டீ பிஸ்கட் கொடுத்து என்னுடைய புத்தகங்கள் ஒன்றொன்றையும் பரிசீலித்து ஏன்னா பிஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிக்கிற மாணவர்கள் இதைத்தான் நான் யானை வேட்டுவன் அப்படின்னு கருதுகிறேன் நாம் வந்து பெரிய இலக்குகளை வைத்து கொண்டு நம்ம நம்முடைய இளைஞர்கள் வந்து இதை பற்றி யோசிக்கணும் சும்மா இதுலேயே நாம் எல்லாம் எங்கே படித்து எங்கே ஆளாகி இந்த ஆட்டிடியூடுக்கு எதிரான மனோநிலை உடையவன் நான் அதுபோல் யானைக்கு மாற்றி சொற்கள் இருக்குது வாரணம்னு ஒரு சொல் இருக்குது வாரணம் வாரணம் ஆயிரம் சூழ வளம் வந்து நாரணன் நம்பி கனாக்கண்டேன் தோழி நான் ஆண்டாள் பாடுறாள் இல்லையா அந்த வாரணம் கம்பன் வாரணம்ங்கிற சொல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஐம்பது பாட்டில் பயன்படுத்துகிறான் போர்க்களத்தில் ராமன்ற முதல் நாள் போரில் தோத்து தன்னுடைய படைகள் தேர் குதிரை எல்லாம் பூளைப்பூக்கள் மார்தத்தில் அறைபட்ட பூளைப்பூக்கள் மாதிரி சிதறி போன கட்டத்தில் ராமன் ராவணனை பார்த்து கேட்குறான் இப்போவே போர் செய்து மாள்கிறாயா அல்லது இலங்கைக்கு போய் ஓய்வெடுத்துட்டு மறுபடியும் போருக்கு வாராயா கேட்குற போது 
ராவணன் வந்து இலங்கையை நோக்கி திரும்பி போகிறான் நாளைக்கு போரில் வந்து பார்த்துக்கலாம் அந்த இடத்துல கம்பன் ஒரு பாட்டு வைக்கலாம் ராமணனுடைய நடை பார்த்துட்டு வாரணம் பொருத மார்பும் வரையினை எடுத்த தோளும் நாரண முனிவர்க்கேற்ப நயம்பட உரைத்த நாவும் தாரணி மௌலிபத்தும் சங்கரன் கொடுத்த வாழும் வீரமும் களத்தே போட்டு வெறுங்கையோடு இலங்கை புக்கான் அப்படிங்கிறான் கம்பன் ராவணன் வாரணம் பொருத மார்பு அப்படின்னா யானையோடன் சண்டை எப்படி போட்ட மா மார்பு அந்த யானை வந்து எந்த யானைனா திசை யானை நமக்கு வந்து திசைகள் நான்குன்னு படிச்சுருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலே எட்டு திசைகள் தெற்கு தென்கிழக்கு வடக்கு வடமேற்கு இப்படி எட்டு திசைகள் இந்த எட்டு திசைகளிலும் எட்டு திசைகளையும் எட்டு திசை யானைகள் தாங்குகின்றனன்னு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு புராணம் இருக்குது அந்த எட்டு யானைகளுக்கும் பேர் இருக்குது அந்த எட்டு யானைகளுக்கும் பெண்பால் இருக்கு நான் உங்களுக்காக குறிப்பிட்டு வந்தேன் மேற்கு தாங்குகின்ற யானை அஞ்சனம் பெண் யானை தாமிரபரணி வடமேற்கு மேற்கு வந்து வருணனுடைய திசை எட்டு திசை எட்டு திசைக்கும் காவலர்கள் உண்டு வடமேற்கு வாயு புட்பதந்தம் ஆணி யானைக்கு பேர் சுபதந்தி பெண் யானைக்கு பேர் வடக்கு திசைக்கு அதிபதி குபேரன் சாவ சாவ பௌமம் ஆண் யானை அங்கனை பெண் யானை வடகிழக்கு ஈசானம் ஈசான மூலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஈசான மூலை கன்னி மூலை அக்னி மூலை வாயு மூலைன்னு சொல்கிற மாதிரி ஈசானம் ஈசானத்தினுடைய யானை சுப்ரதீபம் பெண் யானை அஞ்சனாவதி கிழக்கு திசைக்கு அதிபதி இந்திரன் ஐராவதம் ஆண் யானை அப்ரமை பெண் யானை தென்கிழக்கு அக்னியினுடைய திசை புண்டரீகம் ஆண் யானை கபிலை பெண் யானை தெற்கு திசை யமனுடைய திசை அங்கே வாமனம் ஆண் யானை பிங்களை பெண் யானை தென்மேற்கு நிருதி நிருதியினுடைய திசை குமுதம் ஆண் யானை அனுபை பெண் யானை இந்த எட்டு திசைகளையும் எட்டு யானைகள் தாங்குகின்றன எட்டு யானைகள் மாத்திரமல்ல இந்த யானைகளோடு சேர்ந்து எட்டு நாகங்களும் தாங்குகின்றன எஸ்க்ளூடிங் ஆதிசேடன் ஆதிசேடன் அவனுக்கு பாம்பு படுக்க மிச்சம் வாசுகி எனக்கு பேர் உடனடியாக ஞாபகத்துக்கு வர மாதிரி மாட்டக்குது அந்த எட்டு நாகங்களும் தட்சன் அனங்கன் குளிகன் பதுமன் மகாபதுமன் இதெல்லாம் இது இது ஒரு வழிபாடு சமாச்சாரம் இல்லை இது பற்றிய தகவல்கள் நம்மகிட்ட இருக்குது இந்த எட்டு திசை யானைகளுக்கும் பித்து பிடிச்சா என்ன ஆகும் மதம் பிடிக்கும் யானைகளுக்கு யானைகளுக்கு மதம் பிடிக்கிற மாதிரி மதம்ங்கிற ஒரு மதம் பிடிக்குமானால் இந்த எட்டு திசைகளையும் தாங்குகிற யானைகளுக்கு அநியாயம்ங்கிற ஒரு மதம் பிடிக்குமானால் அதிகாரம்ங்கிற ஒரு மதம் பிடிக்குமானால் இப்படி எட்டு திசைகளுக்கும் ஒவ்வொரு யானைக்கும் மதம் பிடிச்சா என்ன யா என்ன ஆகும் என்னுடைய ஆறாவது நான் கடைசியாக இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின நாவலுடைய தலைப்பு எட்டு திக்கும் மத யானை இந்த பூமியினுடைய எட்டு திக்குகளையும் ஜாதிங்கிற அதிகாரம்ங்கிற ஊழல்கிற லஞ்சம்ங்கிற கொள்ளைங்கிற திருட்டுங்கிற இந்த மத யானைகள் தாங்கி கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னு பார்க்குறேன் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆகவே தான் நான் திரும்ப திரும்ப இந்த சொல்லக்கூடிய விஷயம் வேட்டு வண்ணா என்ன வேட்டு வண்ணா வேடன் வேட்டையாட போகிறவன் இது என்னுடைய சொல் அல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி புறநானூற்றில் வீரை வெளியனார் பாட்டில் கைமா வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்தன அப்படின்னு ஒரு வரி வருது என்ன பாட்டுன்னா முன்றில் முன்றில்லாம் முற்றம் முன்றில் முஞ்சையோடு முஞ்சைங்கிறது ஒரு தா ஒரு கொடி முசுண்டைங்கிறது ஒரு கொடி முன்றில் முஞ்சையோடு முசுண்டை பம்பி பந்தர் வேண்டா பல பலா தூங்கு நீழல் பந்தலே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பலாமரங்கள் காய்த்து தொங்குகிற நிழல் அந்த நிழலில் ஒரு கைமா வேட்டுவன் கைமான்னா யானைன்னு பொருள் கையையுடைய மா கைமா நாளுகின்ற வாயையுடைய விலங்கு ஆகவே நால்வாய் யானையை வேட்டையாட போடுகிறவன் வேட்டையில் எதுவும் கிடைக்காம கனை துயில் மடிந்தன படிப்பறையில் கையை தலைக்கு கையை வச்சு படுத்து உறங்கிட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த வேட்டுவ பெண் அவர் பெண்மான் வளர்க்குறா 
பருவ வயதில் உள்ள பெண்மான் அதை தேடி காட்டிலிருந்து ஒரு ஆண்மான் வந்து அதோட கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு கலவி முயற்சியில் இருக்கின்றன ஆண்மானும் பெண்மானும் அப்ப அந்த வேட்டுவனுக்கு மத்தியானம் கூழ் காய்ச்சி கொடுக்கறதுக்காக கொஞ்சம் தானியங்கள் காய போட்டிருக்கா அது சோளமா இருக்கலாம் வரகா இருக்கலாம் கம்பா இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த தானியங்களை உண்பதற்காக பறவைகள் படையெடுத்து வருகின்றன அப்ப அவளுக்கு ஒரு ஒரு சிக்கல் கல்லுன்னு ஒரு ஒலை எழு ஒலி எழுப்பி அந்த பறவைகளை விரட்ட முற்படுவாளேயானால் அந்த ஆண்மான் வந்து தான் இன்பம் தோய்த்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் பெண் தன் மகள் போன்ற வளர்க்கின்ற பெண்மானை தவிர்த்து காட்டுக்கு ஓடிவிடக்கூடும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ படிப்படையில் படுத்து கிடக்கான தன்னுடைய கணவன் வேடன் கைம்மா வேட்டுவன் யானையை வேட்டையாடக்கூடியவன் அவன் தூயிலேருந்து எழுந்துட்டான்னா அந்த ஆண்மானை வேட்டையாடி விடக்கூடும் ஆகவே யாவதும் இல் வழங்காமையின் அப்படின்னு போகும் பாட்டு ஆக கைமா வேட்டுவன்னா யானை வேட்டுவன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உண்டு யானையை எதுக்காக வேட்டையாடி இருப்பான் யானைக்கறி சாப்பிட்ருக்கானுங்களா இல்லை அந்த காலத்தில் தந்தங்கள் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்கா அது ஒரு வீரத்துக்கான அறிகுறியாக பார்க்கப்பட்டிருக்கு சங்க இலக்கியத்தில் புறத்துறையில் அகம்புறம்னு ரெண்டு இருக்கு நம்மள்ட்ட புறத்துறையில் யானை மரம் அப்படிங்கிறது ஒரு துறை ஆகவே யானையை வேட்டுவாடுவது வேட்டையாடுவது என்பது ஒரு அரிய கா காரியம் பெரிதினும் பெரிது கேள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நான் யானையோட போரிட முயற்சி செய்கிறவன் அவ்வளோ பெரிய வீரன் தான் கை கைவேல் களிற்றோடு போக்கி வருபவன் மெய்வேல் பரியா நகும் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் இருக்கு கையில் உள்ள வேலை ஒரு களிரை களிறுன்னா ஆண் யானை தமிழில் யானைக்கு இன்னொரு சொல் களிறு களிறு ஆண்பால் பிடின்னா பெண்பால் அந்த கைவேல் களிற்றோடு ஒரு யானையை எறிந்து தன்னுடைய கைவேலை அங்கே விட்டுட்டு வரக்கூடியவன் அவன் எதிர இன்னொரு எதிரி படை வீரன் வருகிறான் இவன் மார்பலை ஏற்கனவே ஒரு வேல் குத்தி அப்படி நின்றுக்கிட்டு இருக்கு நட்ட குத்துற அந்த மெய் வேலை பிடிங்கி விட்டு சிரிப்பானான் தன்னுடைய உடம்பில் இருந்து உடம்பில் குத்தி பொறுத்து கொண்டிருக்கிற வேலை பிடிங்கி விட்டு சிரிப்பான் கைவேல் களிற்றோடு போக்கி வருபவன் மெய்வேல் பறையா நகும் அப்படிங்கிறது திருக்குறள் இது யானை வேட்டுவன்கிறத என்ன என்ன செய்கிறான்னா நம்ம எல்லாரும் யானை வேட்டுவர்கள் தான் புறநானூர் நமக்கு கைம்மா வேட்டுவன் அப்படிங்குது யானையை வேட்டையாடக்கூடியவன் புறநானூற்றில் இன்னொரு பாட்டு இருக்கு இது எல்லாமே எய்ம் ஹைங்கிறது தான் யானை வேட்டுவன் யானையும் பெருமே குறும்பூல் வேட்டுவன் வெறுங்கையும் வருமே வருமே அப்படின்னு புறநானூறு யானையை வேட்டையாட போகிறவன் ஒருவேளை ஒரு யானையை வேட்டையாடி விடக்கூடும் குறும்பூல்னா சிறிய குருவி புறா மாதிரி குயில் மாதிரி உணவுக்கான கொக்கு மாதிரி நாரை மாதிரி சிறு பறவைகளை வேட்டையாட போகிறவன் பறவையை கூட வேட்டையாட முடியாமல் வெறி வருங்கையோட கூட வரலாம் ஆக நீ என்ன அட்டம்ப் பண்ணுறான் யானை வேட்டுவன் யானையும் பெறுமே குறும்புள் வேட்டுவன் வருங்கையும் வருமே அப்படிங்கிறது புறநானூறு இது இந்த இந்த உணர்ச்சியை ஏற்படுத்துறதுக்காகத்தான் நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் இப்போ திருக்குறளில் நாலு பாடல்கள் யானை பேசுது நாலு பாடல்களில் நீங்கள் போய் தேடி பார்க்கலாம் காண முயல் எய்த அம்பினில் யானை பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது என்ன பொருள் ஒரு கா காணத்தில் காணகத்தில் காட்டுக்குள் ஓடுகிற ஒரு முயலை குறிபார்த்து அந்த முயலை வீழ்த்திய அந்த அம்பை விட ஒரு யானையை குறிபார்த்து குறி தப்பி அதை அதில் தோல்வி கிடைத்த அது வலியது அப்படிங்கிறான் காண முயலை அம்பினில் யானை பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது இது இது திருக்குறள் அப்புறம் கம்பன் ஏகப்பட்ட பாடல்களில் யானை பேசுகிறான் திசை யானை மறுப்பு செய்ய செரி செய்து செருண்ணா போர் அப்படிங்கிறான் யானை மரம் பற்றி சொன்னேன் முத்தொள்ளாயிரத்தில் முத்தொள்ளாயிரத்தில் மூவொம்பது இருபத்தேழு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஏழுநூறு பாட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது நூற்றி இருபத்தி நாலோ நூற்றி இருபத்தஞ்சி பாட்டு தான் ரசிகமணி டிகேசி பதிப்பிச்சார் இப்போ வேறு பதிப்பிச்சிருக்கிறாங்க அந்த முல்ல முத்தொள்ளாயிரத்தில் ஒரு பாட்டு ஒரு யானை அரசனுடைய போர் யானை அந்த யானை பகை அரசர்களுடைய 
வெண்கொற்ற கொடை இருக்குல்ல அதெல்லாம் பிடுங்கி பிடுங்கி எறியும் நூற்றுக்கணக்கான அரசர்களுடைய வெண்கொற்ற கொடையை பிடுங்கி எறியும் அந்த யானை ஒரு நாள் அதுக்கு முன்னாடி பகை அரசர் ஒருத்தரும் இல்லை அன்னைக்கு ஒரு ஒரு பூரணமான பௌர்ணமி பௌர்ணமி அன்னைக்கு நிலா வந்திருக்கு அந்த நிலாவை ஒரு பகையரசனின் வெண்கொற்ற கூடை என்று கருதி அந்த நிலாவின் மீது தன்னுடைய கையை நீட்டும் அந்த யானை அப்படின்னு முத்தொலை இடத்துல பாட்டிருக்கு வீறுசால் மன்னர் விரி தாம வெண்குடையை பாறை எறிந்த பரிசனத்தால் தேராது செங்கண்மால் கோதை சினவன் களி யானை திங்கள் மேல் நீட்டும் தன் கை திங்கள்னா நிலா இப்படி பாட்டிருக்கு இன்னொன்று கேட்குற உங்கள்ட்ட பௌர்ணமி அமாவாசை நம்ம தூய தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ பௌர்ணமிக்கு என்ன இப்போ பௌர்ணமி வந்து வட சொல் அமாவாசை என்கிறது வட சொல் பௌர்ணமிக்கான தமிழ் சொல் என்ன நமக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் வாவுங்கிறது சுத்த தமிழ் சொல் மலையாளம் அமாவாசையை கருத்த வாவு அப்படிங்குது மலையாளம் பௌர்ணமியை வெளுத்த வாவு அப்படிங்கிறது சங்க இலக்கியத்துக்குள்ளே போய் தேடி பார்த்தீங்கன்னா ஊவா அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்குது ஊ போட்டு வா நெடில் ஊவா சங்க இலக்கியம் பேசுது காருவா கார் கரிய ஊவா அமாவாசை வெள் ஊவா வெள்ளிய ஊவா பௌர்ணமி நம்ம எவ்வளவோ பேசுகிறோம் நமக்கு இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு கவலையும் இல்லை அக்கறையும் இல்லை காருவான்னா நமக்கு தெரியாது வெள்ளுவான்னா தெரியாது ஆனால் ஒரு ஒரு சினிமா நடிகர் நூற்றி முப்பத்தாறு படத்தில் எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறான்னு கேட்டால் நமக்கு தெரியும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் நம்முடைய அக்கறைகளெல்லாம் அங்கே இருக்குது பரணிக்கு இலக்கணம் சொல்கிறவங்க நமக்கு கலிங்கத்து பரணி இருக்குது தக்கையாக பரணி இருக்குது பரணிலே ஏகப்பட்ட இலக்கணம் இருக்குது பரணிக்கு இல இலக்கணம் சொல்லக்கூடியவங்க சொல்கிறாங்க ஆனை ஆயிரம் அமரிடை வென்ற மாணவனுக்கு வகுப்பது பரணி ஒரு போரில் ஆயிரம் யானைகளை தோற்கடித்த ஒரு மன்னனுக்கு பாடப்படுவது பரணி அதான் ஜெயங்கொண்டார் பாடுறாரு இங்கே கலைஞத்து பரணி வாசித்து பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு அற்புதமான பாட்டு திருக்குறள் காலாள் கலரில் நரி அடும் கண்ணஞ்சா வேளாண் முகத்த களிறு கண் இமைக்காம ஒரு வேலை கூட எதிர்கொள்ளுகிற தன்மையை வீரத்தை உடைய களிறு ஆண் யானை ஒரு புதை நிலத்தில் சேற்று நிலத்தில் கால்கள் அவங்க சிக்கிக்கொள்ளுமேயானால் அதை பார்த்து ஒரு நரி கூட சிரிக்கும் அப்படின்னு திருக்குறள் நரின்னா இப்போ நான் எனக்கு ஒரு இடம் இருக்குது ஒரு ஸ்தானம் இருக்குது ஒரு மரியாதை இருக்குது ஒரு மதிப்பு இருக்குது நான் வந்து ஒரு கேவலமான ஒரு செயலை செய்யக்கூடிய ஒரு இடத்தில் சிக்கிக்கொண்டேயானால் ஒரு நரி கூட என்னை பார்த்து சிரிக்கும் அப்போ இந்த வந்து இந்த யானை வேட்டுவனாக வாழ நடந்து காட்ட முயற்சி செய்கிறவர்கள் இந்த மாதிரி காலால் கலரில் போய் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாது நம்முடைய நோக்கம் வலியுது நம்முடைய பெரிய நோக்கம் உடையவர்கள் களிறு எறிந்து பெயர்தல் காலைக்கு கடனே புறநானூறு ஈன்று புறம் தருதல் என் தலை கடனே சான்றோ தான் நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே வேல்வடித்து கொடுத்தல் கொல்லருக்கு கடனே நல்வழி நல்கள் அரசர்க்கு கடனே ஒளிர்வாள் அரிசமம் உருக்கி களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே அதான் யானை வேட்டுவன் களிறு எறிந்து பெயர்தல் களிறுனா ஆண் யானை மலையாளத்தில் இன்னும் களிறுனா ஆண் யானை பிடினா பெண் யானை புழக்கத்தில் இருக்கிற சொல் கரின்னு ஒரு சொல் இருக்குது நம்மள்ட்ட யானையை குறித்த சொல் யானையை குறித்து எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழில் இருபத்தி நாலுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் இருக்கு நால்வாய் சொன்னேன் கைமா சொன்னேன் களிறு சொன்னேன் பிடி சொன்னேன் கரின்னு ஒரு சொல் இருக்கு கரிக்கு பெண்பால் கரிணி அப்படின்னு கம்பன் பயன்படுத்துகிறான் இந்த கரிங்கிற சொல் திருக்குறளில் நாலு இடத்துல வருது ஆனால் அந்த நாலு இடத்துலையும் கரிங்கிற சொல்லுக்கு யானைங்கிற பொருள் கிடையாது சான்று சாட்சி விட்னஸ்ங்கிற பொருளில் திருவள்ளுவர் பயன்படுத்துகிறாரு அப்புறம் யானைங்கிற சொல்ல சங்க இலக்கியம் பயன்படுத்துது திருக்குறள் பயன்படுத்துது புறநானூட்டில் ஒரு மன்னனுடைய பேர் யானை கட்சை மாந்தரம் சேரல் யானை போன்ற சிறிய கண்களை உடைய சேரல் அப்படின்ட்டு அப்புறம் பிங்கலனி கண்டு 
யானை உரித்தோன்ங்கிற சொல்லுக்கு சிவன்னு பொருள் தருது யானை குறுகு அப்படின்னு மதுரை காஞ்சியில் ஒரு சொல் வருது யானையம் குறுகு யானையம் குறுகுன்னா சூடாமணி நிகழ்ந்து அதுக்கு பொருள் தருது சக்கரவாக புல் அப்படின்னு பொருள் தருது யானையம் குறுகு இப்போ எங்கள் ஊரில் நீங்கள் உங்களுக்கு நெருஞ்சி தெரிஞ்சிருக்கோம் மஞ்சளா பூக்கும் மூக்குத்தி பூன்னு சொல்லுவாங்க கலவக்கியலா நெருஞ்சி பற்றி சங்க இலக்கியம் பேசுது சில்லந்து பூத்து சிறு நெருஞ்சி காட்டி நிலே நில்லந்து கூறி நிறுத்தி வழி போனாலேன்னு டி ஆர் மகாலிங்கம் பாட்டு ஒன்று இருக்குது அது திரைப்பாடல் வரக்கூடிய நெருஞ்சி இந்த யானை நெரி இந்த எரி நெருஞ்சியில் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் நெருஞ்சியே யானை நெருஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த செடி நான் பார்த்துருக்கேன் அதுபோல் எங்கள் ஊரில் நாங்கள் பயிரிட்ட நெல் வகைகளில் ஒரு நெல்லுக்கு பெயர் வந்து யானை கொம்பன் இப்போ சம்பா வாசரம் என்றான் அறிக்கிறாவிய அறுவங்குருவா பல நெல்கள் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு அறுபத்தாறு வகையான நெல்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பயிர் செய்தாங்க ஒரு காலத்தில் அதில் சற்று நீளமாக இருக்கிற நெல்லுக்கு யானை கொம்பன்னு பேர் ஏன்னா யானையுடைய கொம்பை ஒத்த நீளம் திருவாசகம் வந்து ஆணையாய் கீடமாய் அப்படின்னு ஒரு வரி பயன்படுத்துது கீடம்னா கீடு அப்படின்னா புழு வடமொழியில் அதனுடைய தமிழ் தமிழாக்கம் கீடம் யானையாகவும் புழுவாகவும்ங்கிற பொருளை திருவாசகம் பயன்படுத்துது வேளம்னு ஒரு சொல் இருக்கு யானைக்கு வாரணம் சொன்னோம் களிறு சொன்னோம் பிடி சொன்னோம் கறி சொன்னோம் யானை சொன்னோம் நால்வாய் சொன்னோம் கைமா சொன்னோம் வேளம் ராமன் காட்டுக்கு போன பிறகு பரதன் வந்து ராமனை திரும்ப கூட்டிகிட்டு வரக்கூடிய நோக்கத்தோட படைகளோட அமைச்சரோட கங்கை கரைக்கு வர்றான் தூரத்தில் நின்று குகம் பார்க்குறான் குகருக்கு என்ன தோணுதுன்னா இவனை காட்டுக்கு தொடர்ந்தது மாத்திரம் இல்லாமல் அவனை போர் செய்து அழிப்பதற்காக பெரும் படையுடன் பரதன் வருகிறான் அப்படின்னு குகனுக்கு தோணுது இது சீக்வன்ஸ் இது வந்து சினிமா பாஷையில் சொன்னால் ஒன்லைன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கம்பன் ஒரு பாட்டு வைக்கிறான் குகன் மூலமாக ஆழ நெடுந்திரை ஆறு கடந்து இவர் போவாரோ இந்த படை இந்த பெரும்படை இந்த கங்கையினுடைய கரையை கடந்து அந்த கடத்து கரைக்கு போயிடுவானுங்களா ஆழ நெடுந்திரை ஆறு கடந்து இவர் போவாரோ வேழ நெடும்படை கண்டு விலங்கிடும் இல்லாளோ இந்த யானைப்படையை கண்டு அச்சப்படக்கூடிய தயக்கப்படக்கூடிய வில்லாளியானா தோழமை என்றவர் சொல்லிய சொல் ஒரு சொல்லன்றோ ஏழமை வேடன் இறந்தில நெண்டனை ஏசாரோ என்கிற இடத்துல கம்பன் வேளன் பயன்படுத்துகிறான் குஞ்சரம்னு ஒரு சொல் பயன்படுத்துகிறான் யானைக்கு தமிழில் இருக்கக்கூடிய சொல் போதகம்னு ஒரு சொல் இருக்குது கைப்போதகம் அப்படிம்பா கம்பன் அதுபோல் கயம்னு ஒரு சொல் இருக்குது கஜம் அஷ்டதி கஜங்கள் நம்ம எட்டு திக்கும் யானை என்னுடைய தலைப்பு எட்டு திக்கும் மத யானை களிர் பிடி சொன்னோம் புறநானூற்றில் புறநானூறு நானூறு பாடல்கள் மூணு பிரிவாக பிடிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு பிரிவினுடைய தலைப்பு கழிற்று யானை நிறை களிற்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுகிறாங்க இப்படி வந்து நமக்கு அப்புறம் சங்க இலக்கியங்களில் எனக்கு தெரிஞ்சு யானைங்கிற சொல் முந்நூறு முந்நூற்றம்பது இடங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு சங்க இலக்கியத்தில் பத்து பாட்டி எட்டு தொகையில் வலிய விலங்கு பெரிய மிருகம் அப்படின்னு அகராதிகள் பொருள் தந்தாலும் யானைங்கிற சொல்ல தொல்காப்பியம் பயன்படுத்துது யானையும் குதிரையும் ஒட்டகம்ங்கிற சொல்ல தொல்காப்பியம் பயன்படுத்துது எதனுடைய எந்த விலங்குகளுடைய குழந்தைகளை எல்லாம் குட்டின்னு அழைக்கலாம்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஒட்டகத்தை பேசுது ஒட்டகம் நம்ம நாட்டு விலங்கு இல்லை ஆனால் தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே தமிழன் ஒட்டகத்தை அறிஞ்சிருக்கான் அகநானூரில் ஒரு துருகள் ஒரு சின்ன பாறை மீது உலர்ந்து கிடக்கிற வைக்கோலை தின்று ஒட்டகம் பசி ஆறியது அப்படின்னு புறநாட்டில் குறிப்பு இருக்குது சிறுவாநாட்டு படையில் கடல் அலைகள் அடித்து கொண்டு வந்த அந்த அகிர் மர குப்பை ஒட்டகம் படுத்து கடந்தது போல இருந்ததுன்னு ஓவை சொல்கிறான் பத்து பாட்டு எட்டு தொகையில் எனக்கு தெரிஞ்சு முந்நூற்றி முப்பதுக்கு அதிக பாடல்களில் யானை குறிப்பிட்டு பேசப்படுது அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த யானை வேட்டுவன்னு பார்க்குற போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நாங்கள்லாம் யானை வேட்டுவன் தான் நானும் கவிஞர் எங்களை மாதிரி எழுத்தாளர்கள்லாம் நாங்கள் வந்து பெரிய விஷயங்களை நோக்கி கவலைப்படுகிறவர்கள் அன்று யானை வேட்டுவன் இன்று திருவள்ளுவர் சொல்கிற ஒரு பாட்டில் வில்ல வில்லேர் உழவன் பகை கொழினும் கொள்ளற்க சொல்லேர் உழவன் பகை ஒரு வாரியர் ஒரு ஆர்மி மேன் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் இவங்களுடைய பகையை நீ கொண்டால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் சொல் ஏர் உழவன் இருக்கான் பாருங்கள் ஒரு எழுத்தாளனுடைய பகையை நீங்கள் 
சம்பாதிச்சிடாதீங்க அப்படின்னு திருக்குறள் பேசுகிறாரு சொல்கிறது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அதை சொல்லி நான் முடிச்சிடலான்னு பார்க்குறேன் நான் அந்த யானை வெட்டுவனையும் இந்த சொல்லேர்வனையும் ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன் எவ்வளோ பெரிய காரியங்கள் எவ்வளோ பெரிய காரியங்கள் நடக்குது அப்போ இது வந்து சாதாரணமாக படிச்சுட்டு எழுதிட்டு போகிற சமாச்சாரம் அல்ல நான் வந்து பணிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஐ ஆம் பீங் பிளஸ்ட் ஹீ இஸ் பீங் பிளஸ்ட் பாரதி மாதிரி ஒரு ஆள் பேசுகிற பேச்சை நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த மொழிக்கு உள்ள இந்த மொழிக்கு உள்ள அவ்வளவு செல்வங்கள் இருக்குது அவ்வளவு திரவியங்கள் இருக்குது நம்ம காலுகடியில் பான பானையாக இலக்கிய செல்வங்கள் தங்க பொற்காசுகளாக குவிக்கப்பட்டு அடுக்கப்பட்டு மூட வைக்கப்பட்டிருக்கு நாம் அதுக்கு மேலே மண்ணை போட்டு மூடிட்டு அதுக்கு மேலே நின்று எனக்கு ஒரு ரெண்டு டாலர் போடு ரெண்டு எண் போடு ரெண்டு ஃப்ராங்க் போடு ரெண்டு பவுண்டு போடு அப்படின்னு பிச்சை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் யாருக்காக யாருக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஒரு தமிழ் இன்று பேசுவதாக எழுதுவதாக சொல்லி கொண்டிருக்கிற நாம் எத்தனை சொற்களை பயன்படுத்துவோம்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக மேபி மேக்சிமம் ஃபைவ் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் இதில் எழுத்தாளர்கள் உட்பட நான் பேசுகிறேன் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயே வையாபுரி பிள்ளை தலைமையில் அமைந்த ஒரு குழு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் லெக்சிகன் போடுறாங்க பேரகராதி அந்த லெக்சிகனில் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் சொல்ல அவர் பட்டியலிடுறார் அதுக்கு பிறகு வந்த அகராதிகள் எல்லா நிகண்டுகளையும் உட்படுத்தி வட்டார வழக்கு சொல்ல அகராதிகள் நான் ஒரு கட்டுரையில் எழுதியிருக்கேன் ரஃப் ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேட் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இந்த மொழியில் நாலு லட்சம் சொல் இருக்குது ஆனால் ஐ எம் ஹாப்பி வித் மை ஃபோர் ஃபைவ் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் எனக்கு இது போதும் யானைங்கிற ஒரு சொல் போதும் குதிரைங்கிற ஒரு சொல் போதும் தாமரைங்கிற ஒரு சொல் போதும் தாமரைக்கே கமலம் நளினம் புண்டரீகம் கஞ்சம் இப்படி இருபது சொல் இருந்து எனக்கு எதுக்கு அப்போ நாம் வந்து படிக்கணும் படிக்கிறத பிள்ளைகளுக்கு சொல்லணும் தாவரங்களுக்கு பேர் தெரியல பிள்ளைகளுக்கு பாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போங்க தாத்தா வயசில் இருக்கிற மா மாமா வயசில் பெரியப்பா வயசில் இருக்கிற அஞ்சாம் கிளாஸ் மூணாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன்களை அவனுக்கு நாலு செடியை சொல்லிக் கொடுங்க இது நாயுருவி இது எருக்கு இது குறுக்கு இது நெருஞ்சி சொல்லிக் கொடுத்தா தானே அவங்க என்ன படிக்கிறாங்க திஸ் இஸ் அ பேர்டு திஸ் இஸ் அ ஃபிஷ் திஸ் இஸ் அ ட்ரீ திஸ் இஸ் அ பிளான்ட் அவ்வளோதானா கல்வி என்பது ஸோ இந்த பொ பொறுப்புணர்ச்சியோட உங்களுடைய பாதங்கள் தொட்டு வேண்டி விரும்பி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாம் யானை வேட்டுவனாக இருக்க முயற்சி செய்வோம் வெற்றி பெறுவோம் நன்றி வணக்கம்